Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ГИ и ноу no в рамках реалити-шоу «Львы ТМС». Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это «Львы ТМС», и мы начинаем. Я принимаю то, что я хочу быть чемпионом, и я чемпион 24 на 7, постоянно, всегда, во всем, что я делаю, я чемпион, в каждой схватке я должен выходить чемпионом. И эта мысль, она тебя мотивирует каждый день. Когда ты выходишь на схватку, ты еще раз повторяешь себе то, кто ты на самом деле, то, что ты чемпион, и ты выходишь становиться чемпионом. Тому це не тільки турнір, так, а такий великий проект масовий, який перший раз взагалі вийшов, вийде в маси, так, скажімо так. І це дуже велика популяризація джиу-джитсу. І до того ж мотивація може ставати те, що є можливість поборотися з найсильнішими бійцями України, борцями, вибачте. Узнал я от МС еще осенью, когда, кажется, они проводили первый турнир в Украине такого уровня, очень масштабно, такое было красивое шоу, когда приезжали команды из Соединенных Штатов Америки, Израиля, не помню, Литвы, кажется, и Украина было четыре команды, то есть они между собой проборолись, очень это было динамично, красиво. На цик змаганиях я, можно сказать, є самый меньший. И это меня только мотивирует рухатись вперед. Будет еще круче, если я выиграю всех. Но бразильский джиу-джитсу это тот вид борьбы, где выиграет не сила, а техника. И ты можешь выиграть и в два, и три раза больше за себя. Тут зателефонував мені тренер і сповідомив, що мене і нашу команду запросили на турнір, і я не міг повірити в цьому через те, що я навіть не міг повірити в те, що нас запросять, тому що це масштабний турнір, як на мене, і ну, я був щасливий. І, наприклад, я хочу займатися єдиноборством на все життя. І от саме джиу-джитсу, воно навчає, як правильно потрібно підходити до єдиноборств, і як берегти себе, берегти партнерів на тренування. Ну і, відповідно, вся от робота в джиу-джитсу, вона побудована на тому, щоб перемогти суперника завдачі йому мінімальної шкоди. Парни, всем привет! Поздравляю вас с участием в первом проекте Львы ТМС, путь чемпиона. Желаю вам ярких побед, хорошей дружбы, чтобы мы на этом проекте стали одной большой семьей, как есть в семье джиу-джитсу. Всего вам самого хорошего. 36,6. Представляем вам ваших тренеров на этом проекте. Это обладатели черных поясов Евгений Скирда и Виктор Гробовский. Аплодисменты! И родилась такая идея провести реалити-шоу, собрать лучших борцов джиу-джитсу в Украине, 
собрать их всех в одном месте и выявить в чемпиона нашей лиги. В связи с тем, что турниров нет, мы собирались провести гран-при среди лучших борцов, поэтому мы решили их собрать без турниров в одном месте и выявить все-таки, кто же из них лучший. Наш партнер, мой друг Шай Гутман, он живет в Израиле, но фактически компания TMS и все движение, связанное с нашей компанией TMS, это благодаря им. То есть эта идея возникла у него, предложил нам, мы подхватили эту идею. На сегодняшний день я считаю, что у нас уже было несколько таких хороших, мощных проектов, и мы думаем, что мы будем дальше развиваться. Банально сидел после тренировки дома, потренировался с детьми, и, соответственно, у меня в голове пришла мысль, чтобы сделать для того, чтобы как-то продвигать наш проект ЕМС на Украине, и решили сделать вот такой проект реалити-шоу. Буквально в смысле сразу набрал своего друга и соратника Сережу. Мы загорелись этой идеей, в буквальном смысле, на следующий день мы уже сразу начали шевелить весь наш процесс, подбирать спортсменов, находить гелоксацию, где мы будем находиться. Ну, в буквальном смысле, сразу его подняли этот проект в жизнь. У каждого из вас будет возможность пройти дальше. Если один выиграет ГИ, то он может многие проиграть, и тогда пройдут дальше каждый из вас в четвертьфинал. Помимо основных призов для наших победителей, мы учредили денежный приз за каждый сабмишн. Поэтому досрочной победы вам. Желаю всем хорошего завтра дня. Да. Парни, ну интрига сегодняшнего вечера. Сейчас мы узнаем первые пары, кто завтра встретится в первых поединках. Прошу, первая патрупа, подходим, вытягиваем жребий. Первая пара есть. Поздравляем. В первой, первой схватке у нас встретится Гасюк Илья из города Тернополь и Анатолий Разводовский из Ивана Франковска. Итак, у нас определилась вторая подгруппа. Это Стасив Виталий Ивана Франковск и Виктор Черненко Днепропетровск. Уважаемые спортсмены. Сегодня у вас был тяжелый день, день приезда и очень яркая жеребьевка. Вы сегодня увидели своего соперника. Желаю вам, чтобы завтрашняя борьба была бы только на позитиве и с победой для вас. Завтра формат будет такой. Одна встреча на УГИ, 8 минут основного времени. И в случае, если не будет сабмишна, также будет дополнительное, дополнительное время. После чего у вас будет отдых. Приблизительно около 15 минут вы переодеваетесь в кимоно, и мы боремся в ги. То же самое с Admission Only, без баллов, до сдачи. Всем удачи! Что можно сказать о Викторе Черненко? Это человек, который вообще пришел из ударных видов спорта, да, и борьба для него это уже второй вид спорта, как перед тем этим он занимался боксом, кикбоксингом и так далее. Он является сам тренером, тренером по боксу и параллельно занимается джиу-джитсу и грэпплингом. Ну, спорт и по совместительству тренерство. Есть клубы, и там тренирую единоборство, не только борьба. В основном это индивидуальные тренировки. Есть группы по боксу. Также могу 
индивидуальный кикбоксинг и борьбу преподнести людям. Моя мотивация в этом турнире – попробовать свои силы, потренироваться с отличными, сильными ребятами, пусть даже и в ГИ. Для опыта, я считаю, очень круто. Ну и какие-то новые знакомства. Психология решает довольно большую часть в этом, потому что ты можешь быть готов технически, физически, но в голове может быть что-то не так и не пойдет как и наоборот. Можно быть слабее соперника, но психологически не проиграть ему. То есть человек обладает, в принципе, очень хорошей кондицией и интересной борьбой. То есть у него борьба на уровне такого, знаете, как любит поддавливать, любит как утюжить, можно так назвать, имея при этом хороший арсенал техник и, наверное, у него есть все шансы, да, там, если он включит свою там, смекалку, будет, выйдет ровно в психологическом состоянии. Я думаю, у него есть все шансы выиграть сегодняшний, сегодняшнюю схватку. Парня не знаю, но видел, у него есть ребенок маленький, это прикольно. Молодец, что уделяет времени и туда, и туда, и спорту, и семье. Я начал заниматься спортом еще с самого детства, когда меня батько отвел на секцию дзюдо, и все детство я провел в дзю США и ходил на борьбу. Позже, когда я уже стал чуть дорослейшим, я випадково попал на секцию джиу-джитсу. Я помню, как я боролся много в партере, и именно это ощущение мне понравилось, мне все получалось, и таким чином поступово я уже начал заниматься джиу-джитсу. Почав показывать первые успехи, и, конечно, родные, близкие. Завжди меня с детства поддерживали, и когда уже я в взрослом веке начал заниматься, это было 10 лет назад, они были, конечно, рады и меня поддерживали в всех моих начинаниях. Да, знаю ребят из Ивано-Франковска. Это Виталий Стасев и его ученик Анатолий Разводовский. С Виталиком я познакомился еще в 2013 году. У меня, когда я только начинал заниматься, мы поехали на соревнования в Киев. И вот первая схватка у меня была именно с Виталиком Стасиевым. Тогда я ощутил, что вообще такое джиу-джитсу. Очень крепкий парень, тяжело было работать. Также эти ребята, они очень целеустремленные. Развивают в своем регионе бразильское джиу-джитсу очень хорошо, очень много детей у них. Есть у них даже тренировки в горах. То есть даже для детей, которые живут в горах, они даже туда ездят полтора часа в одну сторону для того, чтобы провести тренировку три раза в неделю. За последние 10 лет, когда я начал заниматься бразильским джиу-джитсу, я мав близко 15 профессиональных поединков в межах Украины. То есть это были чемпионаты всеукраинского масштаба и также это было, было несколько чемпионатов в Европе. Одни из важных соревнований это был чемпионат Украины три года назад, где я выиграл первое место. И также это были чемпионаты в Чехии и Молдавии. Я переконан, что эти все, это весь шлях, который я пришел на, на, на соревнованиях минулих лет, они заставляют тебя в час сутичок быть впевненным. Они заставляют тебя держать свою голову в спокойствии а тело максимально правильно работает, когда ты имеешь уже за плечами определенный опыт. Мы джиу-джитсу занимаемся 24 на 7 и очень любим свою работу и видим в ней цель выховать здоровое поколение молодых, смотивированных и сильных людей, которые Своим, своим досвідом можуть кожен на своєму місці принести щось хороше в масштабах нашої країни. Окрім того, що я, я спортсмен, я ще й тренер, я треную більше, ніж 100 дітей віком від 4 до 16 і старших років. Так? І я, звичайно, також і сім'янин, тобто в мене троє дітей, я багатодітний тато. Окрім того, що спортсмен і мій шестирічний син, він найстарший, і я 
притримуюсь сучасних поглядів виховання. Я вже його, починаючи з трьох років, стараюся брати з собою на різні семінари, навчання по Україні. І він вже привик їздити зі мною. Йому інтересно. Думаючи про сьогоднішній поєдинок, моє основне завдання стоїть – це максимум показати свої знання і вміння, і показати це на кілимі. Тому в мене все вийде. Почав я займатися років п'ять назад. Пішов, поступав свого старшого брата. Брат старший прийшов на тренування, після чого потягнув мене за собою. Про Ілю, в принципі, напевно, що на цьому проєкті я саме найбільше можу розказати з усіх спортсменів, які тут є, бо я його брат, ми з ним росли разом, і по сумісництву я його тренер, скажімо. Я його весь цей час, коли він тренувався, ми з ним працювали разом. І він вже дотренувався до такого рівня, що вже може приїжджати на такі турніри і випробовувати себе і показувати, на що він здатен. Перше тренування, друге, третє. Я зрозумів, що це той вид спорту, де весь час ти самореалізуєшся, працюєш, удосконалюєшся. Тут нема того, що ти дійшов до вершини і стоїш. Тут вік живе, вік працює, вік участь. Рідні як до цього поставились? Чесно, спочатку боязко. Тому що... Я від самого початку свого життя дуже хворобливо дитина був. У мене сама головна хвороба – це бронхіальна астма. І особливо дідусь, бабуся дуже переживали за те, що я не зможу займатися цим спортом, оскільки буде задишка, буде в мене перебиття духу, я не зможу працювати, задихнусь і так далі. Ну, починаючи, було тяжко. Було тяжко, я починав, тренувався, була задишка, зупинявся, вдихав вентулін. Але з часом оця закульонність, вона мені допомогла. Я на кожному слідущому тренуванні відчував, що можу більше пробігти кіл, більше раз віджатись, більше раз пересісти, більше раз зробити. І в мене не починалася затишка зразу після першого кола. І десь приблизно за місяців два тренування зрозумів, що да, це той шлях правильний, який я вибрав. Ілія Гасюк – представитель міста Тернополь. Он самый легкий участник проекта в плане веса, не в плане его навыка, в плане веса. И он всего лишь 65 кг весит. Очень техничный парень, очень цепкий, несмотря на, то, на свой легкий вес. Думаю, что когда оппоненты с ним борются, они не ощущают того, что он такой легкий, за счет он это компенсирует с помощью своей цепкости. Он очень такой, знаете, как краб цепляется к оппоненту, и его достаточно сложно сбросить. Тому, несмотря на вес, я вважаю, що у нього дуже високі шанси на перемогу в даному проєкті. Яка моя мотивація на цьому турнірі? Я прийшов сюди боротися. Я і буду боротися. Мене запросили сюди. Я займаюся бразильським джиу-джитсу. Я прийшов сюди показати свій рівень, порівняти його з іншими. І, в першу чергу, це насолодитись боротьбою. Всім привіт. Мене звати Анатолій Розвадовський. Мені 22 роки. Я народився в Карпатах, в мальовничому містечку. Наразі зараз тренуюсь, навчаюсь, працюю в місті Івано-Франківськ. Чому я почав займатися джиу-джитсу? Через те, що я ще зі школи почав займатися спортом. Спочатку це були якісь елементарні пробіжки, які я виконував, навіть не знаючи, для чого я це робив. Потім почав займатися паралельно якісь там турніки, брусі, адже хотілося якусь форму мати, так як і в кожного, хто в школі. А потім це все переросло в єдиноборство. Також паралельно в школі почав займатися фрі-файтом. І коли я вже поступив на навчання, я продовжив також займатися фрі-файтом. І в один момент воно якось переросло в боротьбу, і мені почала більше боротьба подобатись. Джиу-джитсу, греплінг. По поводу Толіка, знаю Толіка менше, але це ученик Віталіка, тобто дуже цілеустремлений парень. Тож можу відмітити в такий момент, у нас були в цьому році збори, починалися вони з 2 января. Он к нам, не было уже билетов на поезд, и он взял билет и приехал без 5.12, 31 декабря. Мы встречали Новый год с ним вместе. То есть, если ты, хочешь, если ты хочешь чего-то достигнуть, то ну, для тебя не должно быть препятствий. И вот эти ребята как раз одни из таких. Моя особистая мотивация, не знаю, мне подобается заниматься спортом, потому что я чувствую какое-то психологическое удовольствие. Когда я занимаюсь лучше, себя чувствую, 
особисто, навіть спокійніші якісь, немає якоїсь агресії. Бо коли ти приходиш на тренування, ти там викладаєшся повністю, і до тебе навіть не, не лізе ніяка дурь в голову, там, наприклад, піти десь чи побитись, нічні клуби. Ти хочеш відпочити, переосмислити, як день пройшов, відповідно підготуватись до наступного дня. І ну, типу, це допомагає типу, розвиватись. Друзі, сьогодні ми починаємо унікальний перший в Україні турнір Льви ТМС. Сьогодні нас чіре чотири схватки, дві вги, дві ноги. І перша зустріч Ілья Гасюк, чемпіон Європи по версії AGP і Анатолій Раздватовський, неоднократний чемпіон України по бразильському джиу-джитсу. Також хочу вам представити головного рефері турніру Валентина Дідика. І ми будемо виконувати функції бокових рефері Віктор Горбовський і Євгеній Скерда. Всім удачі, хлопці! Не нарушаємо правила, слухаємо мої команди. Желаю вам удачі, проявіть себе як побіду. Желаю побіду. Пожали руки. Время. Начали. Внутрь, внутрь, внутрь. Внутрь, внутрь, внутрь не крутим ногу. Захват убери. Победу одержал. Красный. Поединок начался. Ну, досить. Э, суперник начал его агрессивно. Типу, э, не было такой сложности, загрозы я сразу не чувствовал. А саме когда э, ну, началась уже далее прогрессивная борьба, я э, взял его ногу, чтобы сделать прием. И не зафиксировал, и не прижал до суперника. И суперник этим самым скористався. І зробив той самий аналогічний прийом, що я йому хотів зробити. І прийшлось постукати, відчув хруст нозі. Я замітив, що суперник ціпкий, де я плотно працюю, тому я буду старатися розривати дистанцію і на цьому типу використовувати це проти нього. Типу, і буду більше тиск на нього ну, спрацьовувати. Зразу нав'язав йому свою боротьбу, затягнув його в ту позицію, в якій я себе відчував безпечніше з якої я його весь час атакував, не давав йому відпочити. Він попробував під кінець сутички вийти мені на больову на ногу. Я не добався, викручував ногу. Тільки тів замітив, що його одна з них не плотно мене фіксувала. Його підловив на це і також йому зробив больову на ногу, але вже до здачі. Коли у нас буде друга сутичка, за буквально за хвилин 10, тактика не зміниться. Так само я буду його нав'язувати свою боротьбу, нав'язувати роботу знизу, щоб я відчував себе в безпеці. І тим далі, атакуючи його, не давати, давати йому захищатись, а не атакувати. І так, наступна зустріч нашого турніру в форматі НУГІ представляє спортсмена Віталій Стасів, чемпіон України, побідитель міжнародних турнірів в Чехії, в Молдавії, а також Віктор Черненко, чемпіон України. Удачі, хлопці! Так, хлопці, слухаємо мою команду, не нарушаємо права, желаю вам побіди. Пожали руки по углам. Время! Начали.
trotzdem. Скажи сам, ты скажи на ноги опустил. Сам возьми, 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 сам Дальше, 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 что ты 
Следующее. Наступает позиционная борьба. На данный момент э, и спортсмена выбирает орел решка, я подбрасываю монету. И кто э, выиграл, выбирает позицию. Позицию у нас либо спайдер веб, либо на бэк контроль. И с этой позиции начинается схват. Подошли ко мне. Кто будет? Решка. Ты сверху либо э, на рычаг локтя, либо на спину. В этой ситуации спортсмен берет спину, засекает, дается команда. Садись, Вит. Бери спину. Если Виктор сейчас выходит, попытка переходит к нему. Плотность, Готов? Плотно, плотно работал, все время плотно, не спеши. Времени Время ограничено. Время? Значит. Скажи, что время не ограничено на нарушение. Время не ограничено, значит, плотно, спокойно работать. Затягивай, затягивай, дальше доводи руку. Плотно, 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 плотно. Сводит локти, пускай прижимируется плотнее. Нет, не Хорошо, сведи локти, прижмись с ним, пространство вновь. Да. Плотняй позицию, плотняй позицию и работай дальше. Плотнее, плотнее руки. А нет, они не зря силы забивают, только руки скажут. Шею пускай. Одну руку пускай отключить. Отключи одну руку и пускай с ним руку. Вот шею. Вот шею можно с ним руку. Нагрей, нагрей, нагрей сюда. Отключай его одну руку, но не свою руку под И многие мы сейчас сказать, хоть сделает. Кажется, нормально. Стоп. Это считается выходом. Попытка переходит к ветер. Витя берет спину. Две минуты. Две минуты. А то время. Дополнительное время 5 секунд. Победу одержал. 
Красно. Поединок був 8 хвилин. У нас є жія була 0-0. Ми проходили, робили технічні дії, але в кінці не було в'явної переваги. Ми достали додатковий час. Я тримав довгу позицію, але не зміг з нею зробити больовий. Ну, відповідно, суперник міг спів вийти і таким чином не допрацював. В кімоно я буду старатися забирати позицію, забирати спину і звідти старатися, старатися заставляти здатися. Ну, побідив по допомогу часу, там, де был уже заход на сабмишн, на позицию. А затянулось, потому что соперник э, молодец, выходил с э, моих болевых на ноги. Ну и сам довольно неплохо оборонялся. В общем, очень интересный поединок. Ну так я не борюсь ги, то буду работать, как получится. Друзья, напоминаю, что наш турнир ТМС Львы проходит в формате ги и также ноуги. No Только что прошли две встречи в формате ноуги. No Спортсмены боролись в шортах и в рашгардах. Сейчас они одели ги, кимоно. Это уже немножко другая борьба, другие техники. Посмотрим, какая будет разница. Это очень интересно. Уже вам знакомые ребята. Это Илья Гасюк из э, Тернополя, Intelligent Jiu-Jitsu Academy. И Анатолий Разводовский, город Ивано-Франковск, школа Jiu-Jitsu Ивано-Франковск. Сюда, сюда, по диагонали стоим, подходим под коньками. Пожали руки, слушаем мои команды, не нарушаем правила, желаю удачи. По углам. Время. Начали. Ты победу держал. Красно. Хороший соперник. Не ожидал, что будет столько работы именно на один прием. Заточенный был весь час. И хорошо его ну, напрацював. И, соответственно, получилось. Саме на этом турнире желаю победы. Он перемог сегодня, значит, он сегодня был лучше. Поэтому желаю ему удачи. Тактика была та самая. Впав на дупу, можно прямо сказать, и старался звідти ему навязать свой гард. То есть навязать ему такую позицию, в которой я буду себя чувствовать впевнено, а он нет. Была долгая борьба, полтора минуты, из которых он меня перекидал, был сверху, я его перекидал, был сверху. Но в один момент, когда я пробовал выйти ему уже на болеве на колено, увидел снова, что ногу он и на той самый болевый, який я вышел ему минулої суточки, на той самый его пизловый. Друзья, заключительная схватка нашего вечера в ГИ. Виталий Стасев с Ивано-Франковска, школа джиу-джитсу Ивано-Франковск. И Виктор Черненко, клуб Ферст, город Днепр. Удачи, ребят. Пожали руки. 
слушаем мою команду, не нарушаем правила. Желаю удачи. Время. Начали. Ну ты пошла, стоп. Стоп, стоп, стоп. Обращай колено. Обращай, да. Обращался за ним. Да, да, да. Стоп. В этом положении. Вышли. Бери. Ну, вот это реально. Да, да, вот эту ногу. Готов? Боремся. В этой схватке болевым приемом победу держал красный. Досвид бесценный, немає хорошего и плохого досвіду. Есть просто досвід, который ты берешь, напрацьовываешь и рухаешься дальше. Я старался, он меньше вес. Я думаю, ему за это было тяжко. И видно, что физически подсел он. Определились победители, которые перешли в следующий круг. Некоторые ребята, к сожалению, покидают турнирную сетку, но, тем не менее, показали достойную борьбу, и мы их с этим поздравляем. Ну что, у нас... Первые участники первой схватки 1-8 прошли, определились первые четверть финалисты, и сегодня у нас будет происходить вторая жеребьевка, которая определит следующие две пары. Начнем. Так, у нас определились следующие участники. Сергей Киноль, 
Тернополь и Сергей Красовский, Крапивницкий. Ну что, вторая группа. Так, следующая пара участников – Богдан Мирошниченко, Тернополь, Роман Непота, Крапивницкий. Ребята, желаем вам завтра удачи, покажите достойную борьбу, победит сильнейший. В первой схватке встретились Анатолий Разводовский и Илья Гасюк. Анатолий, Анатолий у нас Силана Франковска, Илья Стернополя. Они приблизительно равного веса. А в данном случае сыграло то, что Илья был, мне, мне показалось, более настроен на схватку. И когда у них случилось такое положение, что нужно было обоюдно атаковать, и кто бы э, совершил атаку первым, кто сделал ее агрессивной, тот и победил. И в тот момент, когда... Толя начал больше думать о защите, Илья пошел в атаку, вперед, и благодаря этому он сделал болевой прием на ногу и закончил схватку досрочно. Аналогичная ситуация была у нас и в Муги, и в Ги, и в принципе приблизительно был один и тот же сценарий. То есть ребята попали в позицию, в которой важна была обоюдная атака, и как бы кто был расторопнее, тот бы и победил да, в таких ситуациях, так часто происходит. Илья оказался вот более агрессивным, более настроенным на победу. Анатолий испугал, ну, испугался немного за, за, за ноги, начал больше защищаться. Мне, как мне показалось, что э, вот Илья больше готовился вот в этих позициях работы именно на ноги, болевых на ноги. Видно, что у Толи не хватило опыта. Видимо, он над этим еще ну, так, усиленно не работал, и вот это сказалось. Во второй схватке сегодняшнего вечера встретились Виталий Стасев и э, Виктор Черненко. Была очень такая напряженная встреча в Нунги. Она завершилась в основное время ничейным результатом. С обоих сторон проводились постоянно атаки, то есть ребята не застаивались, они очень устали в этой схватке. Виктор был тяжелее килограмм на 10, может быть, больше Виталия. То есть это, в принципе, видно было, что как бы помогает это ему доминировать в каком-то моменте. И было потом дополнительное время, ребят поставили в позицию, Виталий начал работать за спиной, к сожалению, не смог завершить удушающий прием. В течение двух минут Виктор вышел. И потом они поменялись. Виктор уже был за спиной, закончил практически сразу. Ну, опять же, мне, мне как показалось здесь, Виктор более был готов физически. То есть он где-то менее устал, плюс сыграл тут роль, что Виктор был ну, тяжелее, около 10 кг, была разница в весе. И как бы уже когда дело дошло до прошло основное время встречи, у Виктора было больше сил, он как бы был мощней ну и смог как бы, вырвать победу. Во второй части, когда они боролись в кимоно, думаю, что да, было преимущество победителя. То, что в первой встрече Виктор выиграл, он уже был более уверен в своих силах. Это сказывается, потому что когда вы боретесь на тренировке, это одно. Когда вы выходите на соревновательный ковер и все на вас смотрят, совершенно другое. Здесь психология играет огромную роль. И вот эта уверенность, она позволила ему доминировать. А плюс, опять же, все-таки сказалась разница, ну, разница в весе, потому что Виталий был легче, и, соответственно, Виктор как бы масса использовал, грамотно использовал свою массу, смог занять позицию доминирующее положение, ну и оттуда завершить уже прием, то есть уже Виталий, видно было, мне вот сбоку было видно, что он, в принципе, уже так очень устал, и поэтому таких активных защитных действий уже не предпринимал, не стал рисковать, то есть как травму какую-то получить и так далее. Далее в Львах ТМС. Сергей Кинель встретится с одним из самых перспективных джитеров Украины Сергеем Красовским. Первым, кто в 15 лет получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В другой схватке Богдан Мирошниченко померится силами с одним из самых титулованных украинских джитеров Романом Непотой. Львы ТМС. Украинский прайд.